En 1854, le petit Georges naît dans une famille modeste. À 5 ans, la mort de son père aggrave encore la situation. Parce qu'il faut bien gagner de l'argent, Georges arrête l'école à 14 ans. Le jour, il est coursier. Le soir, tout seul, il continue d'apprendre la comptabilité pour être finalement embauché dans cette banque. À 24 ans, il peut se payer ses premières vacances et rêve d'aller à Saint-Domingue. Il a alors une idée qui va changer sa vie. Il voulait profiter de ses vacances à Saint-Domingue pour repérer des maisons à vendre et les proposer à ses clients. C'est comme ça qu'il pensait gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a découvert la photographie. Parce que ses collègues lui ont dit « si tu veux vendre des propriétés, il faut que tu puisses les montrer ». Et il y a deux façons de le faire. Soit tu engages un peintre, tu payes son voyage et il va peindre les maisons et authentifier qu'elles existent. Soit il faut que tu apprennes à faire des photos. Eastman choisit la photo. Mais il ne sait pas ce qu'il attend, car c'est une véritable expédition. Il faut prévoir une tente pleine de matériel. L'appareil est volumineux. Il demande un trépied et tout un tas de produits chimiques dont certains sont dangereux. Pour prendre une photo, on doit répandre une émulsion sur des plaques de verre et développer les tirages immédiatement sur le lieu de prise de vue. Pendant qu'il s'entraînait à prendre des photos, il s'aspergeait de produits chimiques et il en renversait sur tous les récipients. Ça gâchait tout. Il s'est dit il doit bien y avoir un moyen plus simple de faire des photos. Georges ne partira jamais à Saint-Domingue. Après quelques années d'expérience dans sa cuisine, il lance en 1885 la première pellicule moderne. Fini les plaques de verre, c'est un film souple. Mais ça ne lui suffit pas. George Eastman a un projet plus ambitieux. Il veut faire de la photo un loisir pour tous. Trois ans plus tard, il met au point le premier appareil photo amateur. Cette petite boîte permet de prendre une centaine de photos rondes, comme celle-ci. Il faut ensuite renvoyer l'appareil à Rochester pour le développement. Il choisit lui-même le slogan qui va faire fureur, vous appuyez sur le bouton, on fait le reste. En 10 ans, on est passé de plusieurs kilos de matériel à une petite boîte carrée. Il reste à lui trouver un nom. Monsieur Eastman était persuadé qu'il fallait trouver un nom de marque facile à prononcer, facile à épeler, facile à mémoriser et qui n'existait pas déjà. Alors il a mis un K au début et un K à la fin, parce que le nom de jeune fille de sa mère, c'était Kilborn. Il a joué avec les voyelles et les consonnes jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Il a choisi Kodak pour son premier appareil et ça a marché. Mais cet appareil a encore un défaut. Il coûte 25 dollars. Pour l'époque, c'est une belle somme, l'équivalent de 400 euros d'aujourd'hui. Alors, on l'offrait comme cadeau de mariage, par exemple. George Eastman veut faire beaucoup mieux. Il remplace le bois par le carton, il cherche des dentilles moins chères, et en 1900, il produit un nouvel appareil, le Bruni, au prix incroyable de 1 dollar. C'est un succès phénoménal. La fortune d'Eastman est assurée. Plusieurs millions de brownies seront vendus dans le monde. D'autres modèles vont suivre. Désormais, la photographie est accessible à tous. Il faut dire que cet as du marketing construit son succès sur une idée révolutionnaire. Il s'attaque à une clientèle inattendue pour l'époque. Une clientèle qui ne touche jamais aux appareils photo. Les femmes. On considérait que les femmes n'étaient pas faites pour le bricolage. Si elles avaient dû mélanger des produits chimiques, elles n'auraient jamais pris de photos. Le message de M. Eastman, c'était de rendre la photo suffisamment simple pour que les femmes soient capables de filmer leurs enfants grandir, leur maison, leur jardin, leur voyage, leurs vacances et tous les moments importants de la vie, parce que ce sont les femmes qui étaient sensibles à ça. Alors en montrant une jolie jeune femme bien habillée qui tient une caméra, il s'est ouvert tout un nouveau marché pour ses produits. Des produits simples et pas chers, un marché gigantesque et une fabrication à grande échelle. En quelques années, la compagnie Eastman Kodak conquiert le monde. La petite société de Rochester devient une multinationale qui produit pellicules et appareils à la chaîne. Elle ouvre des usines en Angleterre ou en France. 
comme ici à Vincennes, où elle rachète les studios du groupe Pathé en 1927. La société de George Eastman dépasse désormais les 20 000 employés et ce n'est que le début du succès. Dans les années 60, les vacances se démocratisent. Chaque famille espère bien rapporter quelques souvenirs à la maison. L'appareil photo devient donc indispensable. C'est alors que Kodak lance un nouveau produit qui deviendra un best-seller de la société de consommation. L'Instamatic, avec sa pellicule prête à l'emploi. Les flashs sont des petits cubes que l'on pose sur l'appareil. Encore une fois, c'est la simplicité qui est mise en avant. En France, l'appareil est lancé par une nouvelle campagne publicitaire qui va marquer les esprits. Le film est tourné par les Surf, un groupe en vogue des années 60. Il s'achève par un slogan qui est resté dans la mémoire collective. La marque en vendra plus de 85 millions. Et pourtant, le succès de l'Instamatic, comme celui de ses autres appareils, est presque accessoire. Ce qui fait la force de Kodak, c'est le premier produit commercialisé par Eastman, la pellicule. <rire> 